Buenos días, Melanie, 6 con 47 minutos de la mañana. Eh, sí, ayer la asamblea fue escenario del proceso de elección de una plaza, la de una plaza en propiedad, digámoslo así, la de la que dejó el vacante, la que dejó vacante, perdón, Gilbert Armijo, y ahora está ocupando, eh, veíamos la información, eh, Jorge Araya. Él mm, tiene una trayectoria de ser magistrado suplente, pero eh, bueno, se valoraron varios nombres y en medio de ello, ayer hubo una situación de mucha tensión en las afueras porque organizaciones gremiales y sobre todo de las que están en la huelga, ¿verdad? De, de educadores y también trabajadores del Poder Judicial, eh, pedían que por favor este nombramiento se hiciera hasta después, a finales de noviembre, no en momentos en que se está analizando la reforma fiscal. Pero eh, otros legisladores decían que ya era necesario, que esa plaza estuvo acá antes de hace mucho tiempo y que urgía nombrar a este magistrado de la sala constitucional. Ese proceso estuvo en medio de mucha tensión aquí en la Asamblea Legislativa. Y para hablar sobre ese tema, vamos a tener a dos constitucionalistas, igual la, igualmente participación de diputados. Nos acompaña Alex Solís, abogado constitucionalista, y también Rubén Hernández, lo tenemos eh, vía remota, eh, para que nos hablen sobre lo que fue este proceso de elección. Debió haberse hecho ahora, era el momento oportuno, ¿Qué dice Rubén Hernández? Buenos días. Va, más bien me dice, sí, ¿qué dice Alex Solís? Ah, buenos días. Muy buenos días, eh, Laura, muy buenos días a, a todos los que nos están viendo. Um, a mí me parece que la Asamblea Legislativa debió haber actuado con un poco más de prudencia. Uh -huh. Ha tardado prácticamente tres años en tres años de la potencia. sustitución del ex magistrado Gilbert Armijo y nombrar a... A este magistrado, a pesar de sus buenas calificaciones, en este momento se presta, como ya está sucediendo, a, a todas las teorías de conspiración que, que uno pueda imaginar. La sala constitucional en estos momentos tiene una decisión sumamente importante relacionada con materia fiscal y la gente está diciendo que esto fue acomodado para ganarse un voto en determinada dirección en, el, en, en relación con esa decisión. Eh, es una verdadera lástima porque esto podría inclusive debilitar eh, la candidatura o la magistratura de una persona, reitero, que está muy bien calificada. La Asamblea Legislativa tiene que ser inteligente, ha sido sumamente negligente y de repente se echa una carrera de 100 metros planos, velocidad, para hacer una sustitución, para hacer una, un nombramiento que no había querido o no había podido hacer en tanto tiempo, como no lo ha logrado hacer con relación a otras siete vacantes que están pendientes de, eh, de resolver. ¿Qué dice Rubén Hernández? Buenos días. Buenos días, Laura. Mucho gusto. ¿Qué, eh, Me parece quisi quisiéramos que, escucharlo a usted sobre... ¿Cómo valora, sí. considera usted, fue este proceso de elección en este momento de eh, ahora, magistrado, hoy, hoy va a ser juramentado eh, de Jorge Arturo, el nombre completo Jorge Arturo Araya García, quien además fue viceministro de la presidencia y viceministro de gobernación de, durante la administración de José María Figueres y ha sido magistrado suplente, eso fue en el periodo 94-98, y ha sido magistrado suplente de la sala constitucional. Eh, en primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a Jorge, que fue mi alumno en la Escuela Libre, y además de ser un destacado constitucionalista, es un gran ser humano. Eh, bueno, en relación con lo ocurrido ayer o estos días en la Asamblea Legislativa, en realidad eso es parte del juego, del juego legislativo. Es decir, los intereses políticos que se mueven al interno del poder legislativo obviamente varían de un momento a otro y justamente está dentro de las potestades discrecionales de la Asamblea determinar en qué momento se realiza una votación u otra. El que nos guste o no nos guste es otro tema, pero desde el punto de vista, digamos, constitucional, ellos estaban en su capacidad de hacerlo y ese es propio de la dinámica de la Asamblea Legislativa. Eh, eso es independiente, repito, de si era o no conveniente, y eso es otro tema. Uh -huh. eh, y sobre ese tema, ¿era conveniente o no hacerlo en este momento? ¿Qué dice Rubén Hernández? Me parece que sí, porque es muy es, los grandes temas de la sala deben ser decididos por los magistrados titulares y no por los suplentes. 
de manera que lo ideal inclusive hubiera sido que hubieran elegido al otro también, de manera que la votación se diera con los siete titulares y no con algunos suplentes, porque a veces un suplente que es un voto transitorio podría variar eh, la voluntad o el voto de la sala. Lo importante es que en estos casos trascendentales lo, la mayoría y si no la totalidad sean magistrados propietarios. Don Alex Solís. No, como dice don Rubén, por supuesto que el procedimiento que se sigue eh, es incuestionable desde un punto de vista de la constitución política. Lo que podríamos eh, agregar a esto es, como, como bien dice él, si estamos o no estamos de acuerdo. Pero a mí me parece que la Asamblea Legislativa, teniendo facultades discrecionales para tomar este tipo de decisiones políticas, también debería eh, considerar la coyuntura. Ha tardado tres años en hacer estos eh, nombramientos, concretamente este que estamos eh, analizando, y, y de repente eh, corre, de repente eh, hace un nombramiento para responder a una coyuntura política, económica, social y cultural. Y, y no debería ser así, deberían hacerse las elecciones o los nombramientos de los magistrados entendiendo la importancia que tiene este cargo, la importancia que tiene la sala constitucional para la solidez de nuestro Estado constitucional, democrático y social de derecho, eh, de manera reposada. Alguien me podría decir, pero pues ya tuvo tres años de reposo. Sí, pero no venía discutiendo este tema la Asamblea Legislativa. Lo tenía ahí archivado y de repente lo desempolva y en, y en cuestión de horas toma una decisión tan, tan importante. No, no deja uno de pensar que en efecto podría haber algún apresuramiento indebido que se presta para este tipo de comentarios como están circulando en las redes sociales y reitero, mis felicitaciones para el magistrado electo, es un gran constitucionalista eh, nada, nada tienen que ver mis comentarios con, con sus calidades y su competencia para asumir muy profesionalmente este cargo ¿Cómo puede uno? Bueno, quisiera la reacción de don, de don Rubén Hernández abogado constitucionalista que no es el momento oportuno eh, eh, o si es el momento oportuno, don Rubén Hernández. Y después quisiéramos que analizáramos las rondas de votaciones, porque este eh, la primera ronda, don Jorge Araya sacó un voto, en la segunda ronda de votación no estaba, y en la tercera ronda aparece con 38 votos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, repito, yo, yo sí creo que era conveniente y que inclusive debieron haberse nombrado los dos propietarios. Eh, en cuanto al segundo tema, me parece que eso es muy, muy propio de la Asamblea Legislativa. Es decir, se, se va a una primera votación y a una segunda, y si ninguno de los candidatos propuestos tiene eh, mayoría suficiente para salir, lo que se busca es una negociación para tratar de que salga un candidato. De, y pareciera que en este caso de la negociación el único que tenía posibilidades de ser electo era Jorge García de manera que eso es muy ocurre muchas veces inclusive recuerdo el caso de, del nombramiento del magistrado Fernando Cruz fue presidente de la asamblea Fernando cuando fue elegido ni siquiera era candidato no estaba en Atenas ni siquiera había presentado sus, sus atestados y sin embargo porque no se ponían de acuerdo sobre quién elegir eh, como sustituto de magistrado de la Sala Constitucional, al final alguien presentó la candidatura de Fernando y resultó electo. De manera que eso no es, no es nada extraño, es corriente y juega parte del, del juego político de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Alex no, ahí sí que estamos totalmente de acuerdo. Eh, lo que ocurrió ayer es el producto de una negociación política. Ya, habían varios candidatos, no alcanzaron la mayoría y los diputados negocian, conversan. Bueno, había, había un cuestionamiento muy grande a Román Navarro, me parece, ¿verdad? Eh, sí, pero yo no conozco los detalles, yo no estaba en la Asamblea Legislativa. Lo cierto del caso es que al final lo que uno ve desde afuera es que eh, los que estaban propuestos no lograron la mayoría requerida, una mayoría calificada, los diputados negocian, conversan. Uh, algo habrán acordado y finalmente terminan designando al que hoy tenemos como magistrado propietario de la sala constitucional. Hoy hace un año más o menos está una discusión muy fuerte eh, eh, dentro y que se mantiene del Poder Judicial sobre el proceso de elección de los magistrados y que los nombres de los magistrados deberían de venir de proceder de las ternas o de los eh, sugeridos en las comisiones, eh, de la comisión de nombramientos. 
Mi consulta es eh, si el nombre de don Jorge Araya estaba dentro de los que surgieron en la comisión de nombramientos y este, esto, esto se dio a raíz de toda la situación con el nombramiento del magistrado Celso Gamboa eh, de tratar y también habían comisiones en el Poder Judicial y también surgieron eh, participaciones por parte de gremios y de otros y bueno, magistrados para que los nombramientos de estas figuras procedieran eh, de, eh, de, de análisis y de grupos que propusieran esos nombres. Mi consulta es si es eh, conveniente o inconveniente que surja un nombre de un momento a otro. ¿Qué dice Alex Solís? Bueno, definitivamente no es eh, conveniente. Las, las circunstancias, las coyunturas provocaron el día de ayer que una persona que no estaba en la terna resulte electa. Pero... Eh, Imagínense ustedes lo que están pensando las personas que pasaron por todo el proceso. Las tres personas que quedaron finalmente en una terna. Hoy se estarán preguntando, ¿y para qué participamos? ¿Y para qué nos entrevistamos? ¿Y para qué sometimos nuestro nombre al escrutinio público? Finalmente, me refiero a los de, las, los de la terna. Si los diputados eh, pueden, disponer eso, eh, pueden disponer de esa terna um, a discreción. Lo que nos lleva a un problema mayor. Y es el proceso de elección de los magistrados en Costa Rica y la necesidad de reformar profundamente todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Eh, nosotros eh, hablamos y conversamos coyunturalmente en el país. Hace unos meses, a raíz de todo el escándalo del cementazo, la conversación política nacional estaba centrada ¿Hace un año? en la necesidad de reformar el Poder Judicial, el sistema de elección de los magistrados, subir la edad de nombramiento... Eh, establecer de procedimientos diferentes para garantizar la mayor potabilidad y transparencia posible. Estábamos hablando sobre la necesidad de quitarle al Poder Judicial, a la Corte Plena, las funciones administrativas para que los magistrados se dediquen nada más a funciones jurisdiccionales. Y, y ya eso quedó en el pasado. Pero hoy, con esta nueva coyuntura, debemos retomar el tema sobre la necesidad de hacer reformas muy profundas a la constitución política, porque si no vamos a seguir posponiendo soluciones, como decimos, decimos popularmente, pateando la bola hacia adelante, y, y cada vez que se presentan coyunturas como la actual, pues vamos a tener que resolver e improvisar sin que hayamos tenido la capacidad de encontrar soluciones permanentes a, a, a un sistema que ya no funciona. Por eso, desde la sociedad civil, insistimos tantísimo en la necesidad de convocar una asamblea constituyente para adaptar la constitución política a las nuevas necesidades, a los nuevos principios, a los nuevos problemas que tiene nuestro país. ¿Qué dice don Rubén Hernández? Hace un año estaba precisamente hablándose de este proceso de elección, de que surja un nombre que no está dentro de las ternas. Con el sistema actual es posible. Eh, coincido con Alex en el sentido de que hay que hacer una reforma profunda al Poder Judicial y sobre todo al, a la forma de elegir los magistrados. Eh, hay que establecer un sistema de tal forma que la Asamblea tenga discrecionalidad de elegir, pero dentro de un ramo de candidatos que hayan sido previamente determinados por diferentes sectores. Por ejemplo, podría venir un candidato del Colegio de Abogados, otro del propio Poder Judicial y otro inclusive podría venir de las facultades de derecho. Entonces tal vez el, eh, en, con ese sistema se lograría que todos los candidatos fueran de primera línea y la Asamblea Legislativa conservaría la potestad discrecional de elegir entre uno de ellos. Es decir, lo que hay que tratar es de que haya eh, filtros muy rigurosos previamente y que estén representados los diferentes sectores jurídicos del país en la elección de los magistrados. Pero este no fue el caso, don Rubén Hernández, y mm, genera ahora un, unas, mm, genera dudas para qué fue colocado, eh, eh, digamos, para qué fue electo el, el magistrado. Ese no fue el caso. ¿Usted lo ve aún así, eh, a pesar de que es válido, lo ve conveniente? Que no estuviera en vea, la terna? Vea que en, reali en realidad sí, el sistema como está actualmente en la Constitución, eso pueden hacer los, los, los diputados y ya lo han hecho en varias ocasiones ahora recordé la de Fernando Cruz pero hay otros varios casos eh, recuerdo la del de Bernardo Anderla también que fue el último que supo que había sido elegido magistrado cuando lo llamaron una hora después de haber sido 
elegido para que fuera al día siguiente a tomar, la, a tomar este juramento. Es decir, esa ha sido una praxis común en la Asamblea. Eh, a veces ha resultado bien o a veces ha resultado mal. De eso, algunos de los elegidos han resultado excelentes magistrados, otros no tanto. Pero de, de, eh, como está la Constitución redactada actualmente, ese juego político es permitido y en realidad ellos son los que tienen que valorar qué es lo que conviene o no conviene. Por eso, si queremos establecer un método más técnico, más científico, tenemos que reformar la Constitución para establecer un nuevo método de elección de los, de los magistrados, comenzando con elevar la edad a 50 años mínimo. Terminan entonces los magistrados siendo nombrados finalmente, a pesar de que hace un año se inició esta discusión, de acuerdo con el juego político que tenga la Asamblea Legislativa. Así es. Así es, así es, porque la Constitución lo permite. De, de una manera amplísima. Reitero, por eso hay que reformar la Constitución Política. Me encanta la idea que propone el nuevo magistrado, que reitero, todo lo que estamos diciendo nada tiene que ver con él. Él está no, muy está bien ahí. calificado. Estamos hablando de la Constitución, de vacíos constitucionales, de, de lagunas constitucionales. Escuchándolo a él hablar, me parece, me refiero al magistrado electo, que es una gran idea independizar la sala constitucional y convertirla en un tribunal eh, autónomo e independiente. Esto le daría un gran, una gran solidez al sistema de justicia constitucional, pero además le permitiría a la sala constitucional, sin ser parte de la Corte, supervisar el ejercicio de poder que, hace, eh, que hacen sus compañeros eh, magistrados. También en la Corte se abusa de poder y eso lo tiene que resolver la sala constitucional todos los días y evidentemente de alguna manera la amistad, la cercanía, termina interfiriendo en esa independencia que deben tener los magistrados constitucionales uh -huh. a la hora de analizar eh, los abusos de poder, provengan de donde provengan. Eh, hablando de la independencia, viene, y eso quiero que ustedes me ayuden a orientar, la denuncia es que él fue electo porque, ¿verdad? Eso es lo que se está planteando en redes y lo han negado, pero bueno, en redes y en distintos sectores sociales. Eh, el magistrado... Jorge Araya García, ¿tendría la oportunidad de ver el tema de la reforma fiscal, sí o no? Claro. Don Rubén Hernández y don Alex Solís. De, desde luego que sí, porque él, al juramentarse hoy, él entra en funciones inmediatamente y, y el, el voto entiendo que va a ser el 24 de noviembre, el, o sea, de mañana en 15 va a ser el voto de la, de la consulta y él ya tendría 15 días de estar en, en funciones. Uh -huh. De allí entonces el tema de la conveniencia o no de haberse nombrado en este momento. Eso es lo que se está conversando desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista de la sociedad civil. Y a partir de ahí es que surgen todas estas teorías de, 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 de conspiración en las cuales, con las cuales no me quiero meter. Yo me quedo con el tema de que tenemos que cambiar el sistema. Erramos y erramos, sufrimos y sufrimos, nos quejamos y nos quejamos y no somos capaces de introducirle a nuestra constitución política las reformas que requiere, no solamente con respecto uh -huh. al Poder Judicial, sino con respecto, respecto a todos los ámbitos de nuestra vida política, económica, social y cultural, y no nos atrevemos, seguimos posponiendo estas soluciones, decimos que la Asamblea Legislativa puede hacer las reformas cuando la Asamblea no puede ni siquiera reformar su propio reglamento. Uh -huh. eh, eso lo preguntaba porque eh, tanto don Rubén como don Alex, porque eh, de ellas están en, en función, en, 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 en labores, pues, eh, los magistrados suplentes, ¿verdad? Los, ya están resolviendo. Entonces, él, él ingresaría prácticamente a resolver este tema, que tiene una votación para un plazo máximo, 20, 24 de noviembre, el tema de la reforma fiscal. Si el magistrado se juramenta hoy, hoy se va a hacer... mañana asume su cargo, eh, lo cual significa entra a resolver todos los casos pendientes que a él le correspondan por, por rotación y por supuesto que tiene que resolver, tiene que pronunciarse, tiene que participar intensamente en la resolución de estas consultas constitucionales que se han planteado, planteado en relación a la reforma fiscal. Uh -huh. eh, a raíz de este proceso, eh, vamos a ver, ¿qué tanto... ¿Qué tanto queda? Y voy a usar una frase que tú una vez, José Miguel Corrales, eh, siempre lo decía. Eh, ¿Qué tanto queda en entredicho aquello que llamaba José Miguel Corrales los vasos comunicantes entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional? ¿Cómo lo ve usted, don Rubén Hernández? 
Eh, en realidad, la, la única relación que hay entre la Sala Constitucional y la Asamblea es que la Asamblea eh, los elige. Pero una vez electos los magistrados, eh, ellos tienen su propia independencia y están solo sujetos a la Constitución y a la ley. Y eso obviamente va a depender de la, de la calidad de la integridad moral de cada uno de ellos. Y estoy seguro en este caso, porque conozco muy bien a Jorge y dada su gran calidad humana, eh, que Jorge va a actuar con total independencia de criterio y que él va a emitir su voto de acuerdo a su leal saber y entender, sobre todo que es una persona versada sobre derecho constitucional y con mucha experiencia sobre el manejo de la sala, puesto que durante más o menos 12 años ha sido magistrado suplente. De manera que a mí no me, no me, no me eh, da ningún temor porque la persona elegida en este caso es una persona íntegra desde el punto de vista académico y desde el punto de vista ético. Uh, yo tampoco tendría absolutamente ningún elemento para cuestionar la integridad de, del nuevo magistrado. Por el contrario, todo lo que conozco me dice que es una persona sumamente correcta. Pero los vasos comunicantes entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional no se reducen a ese tema de independencia al cual estamos haciendo eh, referencia. Eh, la verdad es que los vasos comunicantes son eh, inmensos. Eh, veámoslo de nuevo con el ejemplo de la reforma fiscal. Eh, recientemente 36 diputados, eh, recientemente 36 diputados se pronunciaron a favor de la, de la reforma fiscal y esos mismos diputados o al menos una gran mayoría, le están consultando, le están preguntando a la Sala Constitucional eh, eh, en relación a si lo ha actuado, se ajustó o no se ajustó a la Constitución Política. Um, a mí me parece que la Asamblea Legislativa ha renunciado eh, muchísimo a su independencia y, y, y ha terminado siendo parte de un proceso de politización o de judicialización eh, de, de las decisiones. Eh, eh, políticas. Es ridículo, es parte de las chambonadas que conversábamos hace unas semanas en este mismo programa, pensar que un diputado que votó conscientemente a favor de la reforma tributaria, hoy le está preguntando a la, a, a la sala constitucional si lo que hizo en la asamblea legislativa, a pesar de todos los asesores y estudios técnicos que se hicieron aquí, eh, es correcto o es in, incorrecto. Don Rubén Hernández tiene algún comentario. Eh, ya tenemos también a una sí. diputada en línea, soy la Rosa Bolio, eh, Rosa. quien mm, ayer este, hizo cuestionamientos en torno a, al proceso, no a la persona, pero sí a elegir desde ya a un magistrado en la sala constitucional en este momento. Eh, doña Soy la Rosa, buenos días. ¿Cuáles buenos fueron días. los argumentos que usted esgrimió? Eso eh, con respecto a, me imagino, la elección del magistrado de la sala constitucional de ayer. Correcto. Muy bien, eh, hay varias plazas o, eh, y puestos que elegir de magistrados titulares. Mi sugerencia al plenario era que empezáramos con la sala tercera, que en este momento solo tiene un titular, para dar tiempo que las consultas que se enviaron a la sala constitucional regresaran a la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre. ¿Por qué sugerí y argumenté esto? Porque la ciudadanía está realmente eh, muy molesta, ya sea una gran parte de la población está a favor del plan fiscal, otra gran parte de la población está en contra. Y teniendo en este momento en manos el futuro de este proyecto de ley 20.580 de siete magistrados, algunos titulares, otros suplentes, en la sala constitucional, consideré que el mensaje apropiado de mandar políticamente hablando era que dejáramos las, el, el nombramiento del magistrado luego de que regresaran estas consultas para que no pudiera eh, darse un mensaje dado de que ya había un pacto con este magistrado, te nombramos y votas así o asá. Eso no es correcto, no está bien. Yo creo que la Asamblea ha tenido un gran desprestigio en los últimos años y es nuestra obligación y nuestro deber limpiar esa imagen, darle credibilidad. Y un mensaje de credibilidad era esperaron tres semanas el nombramiento. Yo estoy muy contenta con el magistrado que se eligió, lo conozco desde hace muchos años, es un hombre íntegro, preparado, estudiado, aquí no era el tema del quién, era el tema del cuándo, el momento político para hacer la elección. Uh -huh. 
Bueno, esa es la ma manifestación de la diputada Suela Rosa Bolio. ¿Qué nos dice el, magist eh, perdón, el abogado constitucionalista Rubén Hernández? ¿Quién fue, además, quien ha sido magistrado suplente? Eh, bueno, yo, yo quería hacer dos comentarios. Uno Adelante. es que eh, esto lo que demuestra una vez más es que hay que eliminar la consulta legislativa. Es decir, sobre los proyectos de ordinarios, porque eso implica que la sala constitucional en una u otra medida se inmiscuye en aspectos políticos. De manera que lo más sano sería eliminar la consulta preventiva de constitucionalidad y dejarla únicamente para los tratados internacionales y para las reformas constitucionales. Este me parece que es el, el, el punto medular y el origen de los eventuales problemas que haya de que la sala vote a favor o de uno u otro criterio, eso es porque la sala está obligada por constitución y por ley a, a, dictar, a rendir un dictamen sobre el particular. Entonces, eliminemos el problema de raíz. El problema de raíz es eliminar la consulta legislativa y constitucionalidad como lo hizo España, eh, tres años después de haber estado eh, entrado en vigor la Constitución de 71 y esta es una de las poquísimas reformas que ha sufrido la Constitución Española desde su promulgación y justamente fue eliminada por los problemas políticos que se quedaban al interno del Parlamento. Interesante. Don Alex Solís, y tengo comentarios que ustedes dos eh, abogados han generado. Bueno. Por eso hablábamos de que sí existían muchísimos vasos comunicantes entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, entre otros procedimientos por medio de, de la consulta. Y don Rubén tiene razón, o sea, cuando hacíamos la crítica anteriormente, nos referíamos a, a, a esa insistencia de los diputados de consultarlo todo, con, con, con la desfachatez en algunos casos de que los mismos diputados que votan a favor de un proyecto lo terminan eh, consultando. De manera que también es tiempo de que nos preguntemos si es necesario o no mantener esa consulta. Se maneja la tesis de don Rubén de eliminar esa consulta facultativa y otros creemos que como mínimo deberíamos eh, exigir un mayor número de diputados para que proceda esa consulta. Actualmente con solo 10 firmas, con 10 diputados se puede hacer. Podríamos pensar en la mitad más uno de la totalidad de los diputados, 29 o cualquier otro número, pero no como, como hoy sucede, que es realmente muy fácil plantearla. Uh -huh. Bueno, y ustedes han generado comentarios para ir cerrando. Giselle Jiménez Blanco dice, ¿y quién sugirió el nombre? En clara alusión a el nombre del magistrado que finalmente terminó siendo designado como mm, eh, en el Tribunal Constitucional. Igualmente, Walter White dice... No se va a poder porque cualquier cambio tendría que ir a revisión a la Corte Plena y luego a la Sala Constitucional y ahí van a decir que afecta su funcionamiento. Bueno, ese es el comentario de Walter White. Refiriéndose en clara alusión, uno podría decir también a la reforma fiscal, claro. al proceso que va a llevar, ¿verdad? Y Cristina Mata Colombari dice, un abogado que ha sido político no debería de estar en un puesto de esta naturaleza. Esos son los comentarios que tenemos. No sé si quieren cerrar, don Rubén y don Alex Solís, sí. con algo, algo adicional, porque yo creo que ya estamos listos con el tiempo. Este último me llamó no, la atención. Dos cosas Rubén muy Hernández. puntuales. Eh, una, en cuanto a la consulta, la posibilidad de que los magistrados que votaron a favor consulten, me parece que debería reformarse en el sentido de que solo puedan consultar los que votaron en contra. Eh, y en segundo lugar, la, el comentario que hizo la, la señora Mata es al revés, ojalá eh, hubiera más políticos en la sala constitucional. Los dos mejores magistrados que ha tenido la sala constitucional provenían del mundo político, Carlos Arguedas y Rodolfo Pisa. Es decir, más bien lo que la sala necesita es gente que venga de afuera a remozarla y que no tenga un criterio cerrado del juez, del juez ordinario que no ve más allá que no ve más allá de los códigos y no analiza la realidad social y política y económica y no está al tanto al día al día con los problemas reales del país. Por el contrario, el hecho de que una de las cualidades o una de las ventajas de haber nombrado a Jorge es que justamente tiene una experiencia política y eso va a ser muy valiosa a la hora de dictar sus sentencias. 
Interesante ese comentario. Bueno, quisiera la réplica de don Alex Solís, porque una de las recomendaciones de las eh, de los eh, de las comisiones que están trabajando en, el, en la Corte, de para el fiscal, para la Fiscalía General más bien, para la magistratura es que... Eh, eh, trataran de que ese ejercicio político eh, hubiera un lapso por lo menos de unos ocho años de cuando la persona ejerció ese cargo político a cuando aspira a ser o fiscal o fiscal a general o la magistratura. ¿Qué dice Alex Solís? Um, yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de, de don Rubén. La Constitución, este documento que tenemos aquí en la mano, uh -huh. se apellida Políticas. Hablamos de la Constitución Política. La Constitución tiene una eh, profunda dimensión ideológica, política, y es muy importante que quien va a la sala constitucional no solamente tenga los conocimientos técnicos propios de, de, la, de lo que concierne al mundo del derecho, sino que también tenga una, una visión política de la, de la sociedad y del Estado. Porque cuando se defiende la Constitución política, se defiende no solamente desde el punto de vista de sus elementos puramente jurídicos, sino también desde el punto de vista de los principios y valores fundamentales, que son los elementos políticos que orientan la vida en la, en la sociedad. Y se ha establecido a nivel de tribunales constitucionales que el elemento más importante de una constitución es precisamente ese elemento político, porque es ahí donde está la parte dogmática, los principios fundamentales que nos dicen eh, cómo, cómo tiene que ser nuestra sociedad. Estoy hablando de, de igualdad, de justicia, de libertad. Estoy hablando de los derechos humanos. Estoy hablando de bien común, de, de, de solidaridad. Y la lectura de esos conceptos tiene que hacerse desde la perspectiva o desde... El, cómo lo siente y cómo se perciben a nivel de, de, de sociedad. Y termino, si me lo permite... Tenemos eh, todavía una oportunidad y tenemos ya la participación de una diputada. Sí. Vamos eh, si me lo permite, eh, señalando que no debemos dejar pasar estas oportunidades cuando se generan tantas críticas en relación al funcionamiento del sistema y no hacer las reformas que el país requiere. De algo tienen que servir las crisis, de algo tienen que seguir, servir los errores que cometemos como, como sociedad, como país, como, como Estado. Eh, el asunto es que nos decidamos a, a, a resolver lo que tenemos que resolver de una manera permanente. Y reitero, eso requiere hacerle reformas a la Constitución y tenemos que ser valientes porque se nos podría hacer muy tarde. Eh, el, el, el Nilsen Pérez está en línea. El comentario que están haciendo, tanto las, las referencias que hace tanto Rubén Hernández como Alex Solís, abogados constitucionalistas, es a raíz de un comentario de Cristina Mata Colombari, porque eh, dice que no es conveniente que alguien que ha sido político debería estar ocupando un puesto de esta naturaleza, magistrado de la sala. Eso eh, porque el magistrado Jorge Araya fue viceministro de Gobernación y de la presidencia de la administración de José María Figueres Olsen. Bien, tenemos en línea a Nielsen Pérez. Nielsen eh, votó a favor del Partido de Acción Ciudadana eh, de, en nombre de Jorge Araya. ¿Por qué, eh, doña Nielsen, usted sí votó afirmativamente? Buenos días. Bueno, nosotros, buenos días. Este, mucho gusto estar acá nuevamente con ustedes. Efectivamente, nosotros apoyamos la, el nombramiento de don Jorge eh, porque consideramos que necesitamos gente sumamente fuerte y sólida desde el punto de vista constitucional y también de criterios de realidad en el país. Son elementos que valoramos mucho, eh, necesitamos gente eh, que tenga esa claridad de los retos de la constitucionalidad del siglo XXI y esa solidez eh, propia de, 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 de un catedrático como lo es este el magistrado ahora Araya. Entonces, para nosotros, bueno, eso fue un un tema de muchísimo peso, eh, ese nivel de, de conocimiento, esa profundidad, esa expertise. Eh, también queremos gente que sea sólidamente eh, en el campo constitucional, pero también eh, que, vamos a ver, para nosotros también hay otros filtros importantes, es, es que esos retos implican también derechos humanos, di, 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 implican los retos vinculados con el ambiente, con la paz, con las libertades fundamentales que hemos disfrutado como costarricenses. Entonces, aquí pesó muchísimo el nivel de conocimiento y profundidad que él tiene en materia de constitucionalidad. 
Uh -huh. Se ha cuestionado, eh, diputada Nilsen Pérez, que él no hubiera estado dentro de las ternas sugeridas y que ese fue uno de los elementos que se acordó, por lo menos después de la crisis que ha vivido el Poder Judicial con el caso del magistrado, del magistrado Celso Gamboa, que sugieran nombres de mm, que hubieran si, pasado un proceso de elección. ¿Por qué se eligió una persona que no pasó ese proceso? Bueno, nosotros este, eh, también hemos tenido cuestionamientos a, a, al trabajo que hizo la comisión eh, anterior, no a todos los integrantes de la comisión del nombramiento anterior, sino este, a algunos manejos que hubo por parte de esa comisión y nuestro criterio no fue apoyar el fue, fue apoyar eh, las personas candidatas del panel independiente eh, de este, del foro de justicia. Eh, no no estábamos dispuestos a apoyar, eh, aunque había nombres que coincidían y eso fue pues muy importante, eh, estaban coincidiendo algunos nombres y eso fue lo que eh, se tomó en cuenta, pero eh, el criterio que más pesó es que eran personas que habían sido eh, pasadas por ese tamiz del panel de justicia, eh, del panel independiente, de un panel de expertos que hizo la evaluación y entonces nos quitábamos nosotros como ese ese elemento eh, que estaba ahí distorsionador. Y es un elemento que vamos a tomar en cuenta también para los próximos nombramientos. Utilizaremos, este si no hay informes de mayoría e informes unánimes de la comisión donde estuvieron nuestros compañeros Emilia Molina y Don Otón Solís y también Doña Epsi Campbell, si no tenemos informes unánimes, entonces estaríamos utilizando los de minoría, este, donde sintamos confianza o los criterios propios del de panel eh, independiente. Es decir, bueno, interesante lo que nos decía la diputada Nilsen Pérez, cerrando Rubén Hernández y Alex Solís. Sobre los criterios que se van a utilizar para elegir magistrados, estaba explicando la diputada ah, Pérez. Perdón. Eh, bueno, yo, yo diría que en, en realidad la, la Constitución no establece ninguno de ningún criterio, eh, con lo cual hay una entera discrecionalidad de, la, de, los, de los diputados. Cualquier criterio que se establezca ahí por vía reglamentaria que restringe en alguna, en alguna forma esa potestad discrecional de la Asamblea sería inconstitucional. Lo que habría es que establecer al menos los criterios fundamentales en la propia norma constitucional. De lo contrario, estaría delegándose en una norma reglamentaria el regular contenidos esenciales de, es, de la forma de elegir ese nombramiento que podrían entrar en conflicto con la Constitución. De manera que yo sugeriría que lo, lo importante sería reformar inmediatamente, ojalá esta, esta asamblea lo presentara pronto un proyecto de reforma a la manera de elección de los maestrados. Buenos días. Uh -huh. Alex Solís. Tenemos que aprender, tenemos que aprender de, de, de las fallas que tiene el sistema. Eh, ya son muchas las fallas, ya son muchas las críticas. Eh, mi llamado es permanente. Eh, dispongámonos a hacer las reformas que requiere nuestro ordenamiento jurídico para que no nos veamos en este tipo de conversaciones o, o congojas. Pero eso necesita valor, necesita visión de futuro. Eh, miles de costarricenses claman por, por hacer eh, esa actualización de nuestra carta fundamental. El asunto es que lo hagamos, Laura. Eh, por supuesto que yo no desaprovecho una sola oportunidad para decirle a Costa Rica, convoquemos una asamblea constituyente, renovemos nuestra constitución política para que podamos vivir mejor todos los costarricenses. Uh -huh. Muchísimas gracias, tanto a la diputada Soyla Rosa Bolio como a la diputada Nilsen Pérez, igualmente a Rubén Hernández y Alex Solís, abogados constitucionalistas, por poner en perspectiva lo que fue el nombramiento del magistrado Jorge Araya, magistrado de la Sala Constitucional. Eh, esto es todo por aquí, regreso al estudio principal con más información.